നമസ്കാരം ജീവലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ ജീവി ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവി വർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയി നൽകുക നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ജീവലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവലോകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അതിഥി നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ അണലിയെ കുറിച്ചാണ് പല നാടുകളിലും പല പേരുകളിലായിട്ടാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ചിലയിടങ്ങളൊക്കെ ചേനത്തണ്ടൻ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ വട്ടക്കൂറ ചട്ടിത്തലൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളാണ് അണലിക്കുള്ളത് വൈപ്രയുടെയാണ് അണലികളുടെ കുടുംബം തടിച്ച ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള തല നീളമുള്ള വാല് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തും വശങ്ങളിലും തൊടാതെ നിൽക്കുന്ന കറുത്ത ദീർഘ വൃത്തം നിറങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനാണ് അണലികൾ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഭാഗം ബ്രിട്ടീഷ് നൈഡറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്രയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും നീളമേറിയ അതിഥി ബുഷ് മാസ്റ്ററുകളാണ് ബുഷ് മാസ്റ്ററുകളെ കുറിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അണലിയുടെ ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ തനി മറ്റും ഭാവവും മാറും എന്നുള്ളതാണ് അണലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പത്തിയില്ലെങ്കിലും ശക്തിയായി ചീറ്റാൻ അണലികൾക്ക് സാധിക്കും അമൂർഖൻ്റെ ചീറ്റലിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ടിരട്ടിയിലധികം ശക്തിയിൽ അണലികൾ ചീറ്റാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അണലികളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഏത് ദിശയിലേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് കുതിച്ച് ചാടി കടിക്കാനാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷപ്പല്ലുള്ളത് അണലി വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചോളം നീളമേറിയ നേരത്തെ ചർമ്മത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മടക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളഞ്ഞ വിഷപ്പല്ലുകളാണ് അണലികൾക്ക് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വേദനയേറിയ കടിയേൽപ്പിക്കുന്ന പാമ്പാണ് അണലി അണലിയുടെ കടിയേറ്റാൽ കടിയേറ്റ ഭാഗത്തു നിന്ന് രക്തം വാർന്നു പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയേറിയ കടച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടിയേറ്റ ഭാഗം നീര് വെക്കുകയും മൂത്ര തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും വനം എന്നത് ഹീമോടോക്സിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂക്കിലൂടെയും മോണയിലൂടെയും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചികിത്സ വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലും തലച്ചോറിലും വരെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അണിലയുടെ കടിയേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം നിർഭാഗ്യവശാൽ കടിയേറ്റാൽ അങ്ങനെ ആർക്കും കടി ഏൽക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കടി ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കടി ഏറ്റയാളെ ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അത് തന്നെയാണ് ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കുക കടി ഏറ്റയാളെ ഓടാനും നടക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് അല്പം മുകളിലായിട്ട് ചരട് കൊണ്ടൊക്കെ മറ്റൊക്കെ അധികം മുറുകാതെ ഒരു വിരൽ കിടത്താൻ പാകത്തിൽ പതുക്കെ കെട്ടുകയും കടിയേറ്റ ഭാഗം തൂക്കി ഇടുകയും ചെയ്യണം പിന്നീട് കടിച്ച പാമ്പിനെ തിരഞ്ഞു നടക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് കടിയേറ്റയാൾ പരിഭ്രാന്തനാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തചംക്രമണം വേഗത്തിലായിട്ട് വിഷം വ്യാപിക്കാൻ ഇടവരും മറ്റൊന്ന് ചില ആളുകൾ കടിയേറ്റ ഭാഗത്തു നിന്ന് വായ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ രക്തം വലിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചിലരാവട്ടെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചും കത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വലിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രക്തം ഒഴുക്കി കളയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം പ്രവർത്തികളൊക്കെ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗിയെ ഇടതുവശം കിടത്തിയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പാമ്പ് കടി ഏറ്റാൻ നൽകാറുള്ളത് പോളിവാലിൻ്റെ ആൻജീവനമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചെന്നാൽ പാമ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതുപോലെ തന്നെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ആളുടെ ആ സ്റ്റേജെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നൽകാറുള്ളത് പോളിവാലിൻ്റെ ആൻറ്റിവനമാണ് അത് മറ്റു പാമ്പ് ഈ പാമ്പുകളുടെയൊക്കെ വനത്ത് നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിവനം തന്നെയാണ് മറ്റു പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ അണലിയുടെ കടിയേറ്റാൽ അടി കടിയേറ്റ ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും മാംസം അഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും സാധാരണ ഈ അണലികൾ രാത്രിയിലാണ് ഇര തേടാൻ ഇറങ്ങാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് വ
പെണ്ണണലിയെ തേടിയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൺ അണലികൾ ഇണചേരാൻ എത്താറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത്തരത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൺ അണലികൾ ഇണചേരാൻ എത്തിയാൽ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രവിശ്യ യുദ്ധം അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പുകൾക്ക് ചെവിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസാരം നോക്കി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ സ്പന്ദനങ്ങൾ പോലും ഇവയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും അതിനാൽ തന്നെ വെളിച്ചമില്ലാതെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തറയിൽ അമർത്തി ചവിട്ടി നടക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക കടിയേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനാവും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടത് അണലികളുടെ കടിയേറ്റതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് പെരുമ്പാമ്പാണ് എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പലർക്കും കടിയേൽക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അണലിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പാമ്പുകളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നിട്ട് മാത്രം പാമ്പുകളെ സമീപിക്കുക എന്നത് ആയുസ് കൂട്ടാൻ കാരണമാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം